രാത്രിയിലെ നമ്മുടെ സവിശേഷമായ ചിന്തയ്ക്കായി കൊലോസിയ ലേഖനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെത്തിരിക്കാം കൊലോസിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം കൊലോസിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അടുത്ത ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കറുത്തർ സന്നതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം താങ്ക് യു ജീസസ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ പിതാവെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വരണേ ഈ വചനം മനസ്സിലാകുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കാതുകളിൽ എത്തിക്കണേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോട് സംസാരിക്കണേ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തണേ ആത്മമണ്ഡലത്തെ തുറന്നു തരണേ ദുരാത്മ മണ്ഡലങ്ങളെ കീഴടക്കണേ ഇന്ന് രാത്രി അസാധാരണമായത് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ചെയ്യണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ അങ്ങ് സ്പർശിക്കണേ വലിയ ഒരു ചേഞ്ച് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മേഖലയിലും ദൈവം തരാൻ പോകിയാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എഫീസ ലേഖനം ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം കൊലോസിയ ലേഖനം ഈ മൂന്ന് ലേഖനങ്ങളെ ക്രിസ്തു ശാസ്ത്ര ലേഖനങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ക്രിസ്തു ശാസ്ത്ര ലേഖനങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജഡധാരണം താഴ്ച താഴ്ചയുടെ മർമ്മം അവിടുത്തെ മരണം അവിടുത്തെ പുനരുത്താനും മഹിമയുടെ ബലഭാഗ്യം അവിടുത്തെ സ്ഥാനം ഇതെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ എഫ് എസ് ലേഖനവും കൊലോസ്യ ലേഖനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എഫ് എസ് ലേഖനം തലയായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമായ സഭയുടെ വെളിപ്പാടാണെങ്കിൽ കൊലോസ്യ ലേഖനം ശരീരമായ സഭയുടെ തലയായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപ്പാടാണ് അതിൽ ഈ കൊലോസ്യ ലേഖനത്തെ അല്പം കാര്യമായി നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളും പിന്നത്തെ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളും ഇങ്ങനെ രണ്ട് നിലയിൽ നമുക്കവയെ തരംതിരിച്ച് പഠിക്കുവാൻ കഴിയും ആദ്യത്തെ രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ ഉപദേശപരമാണ് സിദ്ധാന്തപരമാണ് ഡോക്ടറിനലാണ് അവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായി കാണുന്ന ഭാഗം നാം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പ്രായോഗികമാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നാം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തു എന്നതാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് നിലകളിൽ തരംതിരിച്ച് പഠിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അതിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തെ ഒരു നല്ല പഠിതാവിൻ്റെ തികഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ നാല് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ കഴിയും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ നാലാം വാക്യം വരെയാണ് അത് വിശ്വാസി സ്വർഗത്തിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അഞ്ചാം വാക്യം മുതൽ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം വരെയാണ് വിശ്വാസി ഭൂമിയിലാണ് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം മുതൽ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം വരെയാണ് വിശ്വാസി സഭ ാണ് നാലാമത്തെ ഭാഗം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വരെയാണ് അവിടെ വിശ്വാസി കുടുംബത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ നാല് നിലകളിൽ തരംതിരിച്ച് പഠിക്കുന്ന കൊലോസലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രഥമ ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ നമ്മൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് വിശ്വാസി സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിവിടെ വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ നാല് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ അല്പം കൂടെ കാര്യമായി ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വിശ്വാസി ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തു അത് നമ്മുടെ സ്ഥാനമാണ് വിശ്വാസി ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കുന്നു ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് വിശ്വാസി ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ദൈവത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ മേൽവിലാസം വിശ്വാസി ക്രിസ്തു ൂടെ തേജസിൽ വെളിപ്പെടും ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ പ്രത്യാശയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തെ ശരിക്കും ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അല്പം കൂടെ കാര്യമായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മെ ജയാളിയായി ഈ മണ്ണിൽ ജീവിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവനോടുള്ള ഐക്യത്തിൽ ബന്ധത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാകുന്നവർ കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിൽ നിന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ അത് എത്ര ശ്രേഷ്ഠകരമേറിയ ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും അവിടെ ആ മുഖത്തിന് അവസാനം കുറിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണ് എന്താ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവിടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുവോ എന്നൊരു സംശയമൊന്നുമല്ല ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന വസ്തുതയെ അവിടെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നത് ഉയർപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പ
ഉയർപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വീക്ഷണമുണ്ടല്ലോ ആ വിധത്തിൽ നമുക്കൊരു ഉയർപ്പ് നടന്നിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിയിരിക്കുന്നത് അതറിയണമെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് വരണം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്നാനത്തിൽ നിങ്ങൾ അവനോടുകൂടെ അടക്കപ്പെടുകയും അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഉടയ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തിയുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അവനോടുകൂടെ നിങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു അത് സ്നാനത്തിലാണ് ഒന്ന് നാം അവനോടുകൂടെ അടക്കപ്പെട്ടു മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടു രണ്ട് നാം അവനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഈ ഒരു ചിന്തയിലാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണ് റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ നാല് അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവന്റെ മരണത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തോടെ നാം ഏകീഭവിച്ചപ്പോ പങ്കാളിത്വം ഉണ്ടായപ്പോൾ നാം നാം അതിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് നാം അവന്റെ നാം സ്നാനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ അവന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തോട് പങ്കാളിയാകുകയാണ് അല്ലെ സ്നാനത്തിന് രണ്ട് മുഖങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്നു രണ്ട് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങുന്നു വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയപ്പോൾ നാം അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളിയായി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങിയപ്പോൾ നാം അവന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കാളികളായി എന്നാൽ ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന രണ്ട് ചിന്തകൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം ശരീരത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്നാനത്താൽ സംഭവിച്ച പുനരുത്ഥാനം ശരീരത്തിലല്ല ശരീരത്തിലെ പുനരുത്ഥാനം വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതാണ് നമ്മുടെ ആശ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആത്മാവിലാണ് പുനരുത്ഥാനം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പൗലോസ് സമർത്ഥിക്കുന്നു സ്നാനപ്പെട്ട നമുക്ക് ഒരു പുനരുത്ഥാനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും നമ്മളിൽ സംഭവിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ആളത്വത്തെ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുകയൊന്നുമല്ല ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശ്വാസിയെ പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെ ജീവനിൽ നടത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു ഇതൊരു സാങ്കല്പിക വിഷയമൊന്നുമല്ല നിവർത്തിക്കപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിവർത്തിക്കപ്പെട്ട ഒരു റിയാലിറ്റിയെ സമർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പൗലോസ് ലീഗ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് നാം അവനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അങ്ങനെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് നാം ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കണം ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കണം ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഇടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കണം അവിടെ ആ അന്വേഷിക്കുക എന്ന പദം അതാണ് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്ത അത് പറയുന്നതിന് മുൻപ് ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ഇടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അതൊന്ന് പറയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് വലത്തു ഭാഗം എന്താണ് ശരിക്കും ഈ വലത്തു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിലെ അപ്പോസ്തോലിക ഉപദേശത്തിൻ്റെ കാതലായ ഒരു വിഷയമാണ് ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നുവെന്നുള്ളത് അപ്പോസ പ്രതി രണ്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്തേക്ക് ആരോപണം ചെയ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന വാഗ്ദത്തം പിതാവിനോട് വാങ്ങി ഈ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തത് പകർന്നു തന്നു അപ്പൊ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് അപ്പൊ പ്രഥമ പ്രസംഗം ഇന്നലെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നത് പ്രഥമ പ്രസംഗം പ്രഥമ പ്രസംഗത്തിൽ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്ന റിയാലിറ്റി ഇതാണ് അവൻ പിതാവിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു തീർന്നില്ല ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചിലേക്ക് വരുമ്പോ അവനോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി സ്വർഗത്തിലെ കുറ്റുനോക്കി ദൈവമകത്തു അടുത്തത് നമുക്കറിയാവുന്ന പദമല്ലേ ചേർന്നെന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് യേശു നിൽക്കുന്നതും കണ്ടു നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ സ്തോത്രം സമയത്തിന് പരിധി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അമേരിക്കൻ പാസ്റ്റേഴ്സിനെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യും കാരണം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മെച്ചമായ ഒരു പ്രസംഗം നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും പക്ഷെ നാട്ടിലെ ഒന്നര മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ശൈലി മൊത്തം ഒന്നര മണിക്കൂറിനകത്താണ് ഈ ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടും പ്രസംഗിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സംഘർഷം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗതയിൽ അങ്ങ് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം വരണം സ്തോത്രം ഇനിയും ആർക്കെങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കണമെങ്കിൽ ലൈവ് സ്ട്രീം ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെയും കേൾക്കാമല്
കണ്ടു അവിടെ തീർന്നില്ല എട്ടിന്റെ മുപ്പത്തിനാല് എട്ടിന്റെ മുപ്പത്തിനാലിലേക്ക് വരുമ്പോഴും നമുക്കത് കാണാം റോമലഖനം എട്ടിന്റെ എട്ടാം അധികത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവനാർ ഈ ക്രിസ്തുവേശു മരിച്ചവൻ മരിച്ചിട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവൻ തന്നെ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം കഴിക്കുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അപ്പോസ്തോലിക പ്രസംഗത്തിന്റെ കാതലായ വിഷയമാണ് യേശു ക്രിസ്തു പിതാവിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇബ്രാഹിം ലേഖനം ഒന്നിന്റെ മൂന്നിൽ അവൻ തേജസ്സിന്റെ പ്രഭയും തത്വത്തിന്റെ മുദ്രയും സകലത്തെയും തന്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ വഹിക്കുന്നവനുമായത് കൊണ്ട് പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കിയ ശേഷം മഹിമയുടെ വലത്തു ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു ഹലലുയ്യ കർത്താവ് മഹിമയുടെ വലഭാഗി ഇരിക്കുന്നു ഇതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ പാടുന്നത് താതൻ സന്നിധിയിൽ എൻ പേർക്ക് സദാ പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്ന മമജീവനാഥൻ അവിടെ വലത്തു ഭാഗത്തിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് പക്ഷപാതം ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വലത്തു ഭാഗം അപ്പോസ്തോലിക ഉപദേശത്തിന്റെ കാതലായ ഭാഗമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് പഴയ നിയമ പ്രവചനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് അതല്ലേ നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ വായിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തിന്റെ ഒന്നിൽ യഹോവ എന്റെ കർത്താവിനോട് അരളി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാതപീഠമാക്കുമ്പോൾ നീ എന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരിക്ക അപ്പൊ പഴയ നിയമത്തിന്റെ പ്രവചനമാണ് പ്രവചനത്തിന്റെ നിവർത്തീകരണമാണ് പിതാവിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് പുത്രൻ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി വലത്തു ഭാഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്ന് ഒരു വാക്കിൽ ഒന്ന് പറയാം വലത്തു ഭാഗം ഔനത്യത്തിന്റെ സ്ഥാനമാണ് വലത്തു ഭാഗം ആ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ് ആ വലത്തു ഭാഗം ശക്തിയുടെ സ്ഥാനമാണ് ഫീസർ ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് സ്വർഗത്തിൽ തന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും ശക്തിക്കും കർത്തൃത്വത്തിനും അധികാരത്തിനും ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല വരുവാനുള്ളതിനും വിളിക്കപ്പെടുന്ന സകല നാമത്തിനും അത്യന്തം മീതെ ഇരുത്തുകയും അവിടെ ആ പദം കണ്ടോ അത്യന്തം മീതെ ഇരുത്തുകയും ആ പദം നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തേക്കണം സകല നാമത്തിനും അത്യന്തം മീതെ എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഈ വാക്യം എത്ര പറഞ്ഞാലും കൊതി തീരത്തില്ല സ്വർഗത്തിൽ തന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും ഹാ എന്നാ പദമാണ് നാം ആരാധിക്കുന്ന യേശു ആരാണ് എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഉച്ചത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലേ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇരിക്കുന്നത് എവിടെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ആ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും എല്ലാ അധികാരത്തിലും എല്ലാ ശക്തിക്കും എല്ലാ കർത്തൃത്വത്തിലും അടുത്ത എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല വരുവാനുള്ളതിലും അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നില്ല വിളിക്കപ്പെടുന്ന സകല നാമത്തിനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മനുഷ്യൻ ഉച്ചരിപ്പാൻ സാധ്യതയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു നാമം എന്തെങ്കിലും ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും മീത അധികാരമുള്ളവനായി ശക്തിയുള്ളവനായി കർത്തൃത്വമുള്ളവനായി യേശു പിതാവിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു ഹലലുയ ആ വലത്തു ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ഉയരത്തിനുള്ളത് അന്വേഷിപ്പിൻ അപ്പൊ വലത്തു ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ഇടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കുക അവിടെ അന്വേഷിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്തോത്ര പണം നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരക്കുന്നത് പോലെയല്ല എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരക്കുന്നത് പോലെയല്ല അന്വേഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനായി ആഗ്രഹിക്കുക എന്നാണ് അതിനെ പിന്തുടരുക എന്നാണ് അതിലുയ്യ മലയാളത്തിൽ അന്വേഷിക്കുക എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ാണ് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ ആയിരിക്കാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സ്തോത്രം നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പദങ്ങൾ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഇടമായി ഉയരത്തുള്ളത് അന്വേഷിപ്പിൻ അന്വേഷിക്കുക എന്നുള്ളിടത്ത് സെറ്റ് യുവർ ഹാർട്ട് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ഹൃദയത്തെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുക എവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഉയരത്തിൽ ഉയരത്തിൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഐ മീൻ വേറെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ അത് കണ്ടംപറി ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷനിലാണ് ആ വേർഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേർഷനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കീപ്പ് യുവർ ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ എബൌ എന്ന് നിന്റെ ഫോക്കസ് അവിടെ ആയിരിക്കണം ആ എത്ര നല്ല പദങ്ങളാ അല്ലേ സ്തോത്രം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഓ സ്തോത്രം എവിടെ ആ ഹൃദയം സെറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നിക്ഷേപമുള്ളടത്തെ ഹൃദയം ഇരിക്കത്തുള്ളൂ നിക്ഷേപമുള്ളടത്തെ ഹൃദയം ഇരിക്കത്തുള്ളൂ സ്തോത്രം അവിടെ മാത്രമേ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
ഓ ജീസസ് നമ്മളൊക്കെ ഒത്തിരി ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരല്ലേ സ്വാത്രം നമ്മൾ ഈ ഫ്ലൈറ്റിൽ അങ്ങോട്ട് കയറി റൺവേയിലൂടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഓടുമ്പോൾ എയർപോർട്ട് എന്തൊരു വലിപ്പോ അല്ലേ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ത്രീ എയ്റ്റി എന്തൊരു വലിപ്പോ അല്ലേ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് എന്തൊരു വലിപ്പോ അല്ലേ അടുത്ത ബിൽഡിംഗ് എന്തൊരു വലിപ്പോ അല്ലേ പക്ഷെ അതങ്ങോട്ട് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ഉയരം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് താഴെയുള്ള വസ്തുക്കളുടെ വലിപ്പം നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുൻപിൽ ചെറുതായി 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 വരുന്നത് പോലെ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കുന്നവർ ഉയരത്തിലുള്ളതിൽ ഹൃദയം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ഉയരത്തിലുള്ളതിൽ ഹൃദയം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നവർ അവൻ്റെ കണ്ണിൽ ഇതെല്ലാം ചെറുതായി അവരത്തുള്ളൂ ഈ രാത്രി മനസ്സിലാകുന്നവർ ആത്മാവിൽ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ എന്നാ പ്രത്യാശിയല്ലേ ഉയരത്തിലുള്ളത് ഇതുകൊണ്ട പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത നിമിത്തം ഞാൻ സകലതും ഉപേക്ഷിച്ച് ഛേദമെന്നെണ്ണുന്നു ഹാ എന്നാ പദം സകലതും ഉപേക്ഷിച്ച് അത്ര ഭയങ്കരാണ് എനിക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് പരിജ്ഞാനം അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന മറ്റൊരു പദമുണ്ട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രിസ്തുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അറിയാത്തവനായി നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പൗലോസെ അങ്ങേക്ക് വേറൊന്നും അറിയത്തില്ലേ അറിയാമെന്നേ ഹലലു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആളാണ് മാത്യുക്കുട്ടി സാമേൽ പാസ്റ്റർ ഹലലു ആ സമയം തൊട്ട് പഠിച്ചവരും പഠിപ്പിക്കുന്നവരും എത്ര കർത്തൃദാസന്മാർ ഇവിടെയുണ്ട് സ്തോത്രം ഞാൻ പറയട്ടെ സ്തോത്ര പൗലോസൊക്കെ വിദ്യാബഹുത്വത്തിലുള്ളവരാണ് വിദ്യാബഹുത്വത്തിലുള്ളവരാണ് രാജാവ് പറഞ്ഞില്ല നിനക്ക് വിദ്യാബഹുത്വത്താൽ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ബുദ്ധി കൂടിയ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കാൻ നാട്ടിൽ പറയത്തില്ല അവന് ബുദ്ധി കൂടി ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചതാ രാജാ പറയും നിനക്ക് ബുദ്ധി കൂടി ഭ്രാന്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഗ്രീക്കിൽ സംസാരിക്കാൻ ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്ററിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഗ്രീക്ക് പ്രസംഗിക്കും ഹീബ്രുവിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്ററിന്റെ ആവശ്യമില്ല അദ്ദേഹം ഹീബ്രു പ്രസംഗിക്കും ഏത് ഭാഷയും അദ്ദേഹത്തിന് കൈയടക്കം വന്നതുപോലെയാണ് നല്ല സാഹിത്യ ശൈലിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയാം അറിയോ ഒക്കെ കുന്നിലെ പ്രസംഗം ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം എന്ന് നിങ്ങളുടെ കവിവരണ്യൻ മർച്ചിലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നല്ല സാഹിത്യ ചിന്തകൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുക എനിക്ക് പരിജ്ഞാനം അങ്ങോട്ട് കയറി അപ്പോ ഈ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ എന്റെ വിദ്യാബഹുത്വത്തിന് എന്റെ ഈ ജ്ഞാനത്തിന് എന്റെ സാഹിത്യ ചിന്തകൾക്ക് ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രിസ്തുവിനെ അല്ലാതെ വേറൊന്നും അറിയാത്തവനായിരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക എൻ്റെ പൊന്ന് സഹോദരങ്ങളെ ഇതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവർ ഹാലലുയ്യ ഒരിക്കലേ ഞാൻ പാസ്റ്റർ ശിവ തോമസ് അവരുകളുമായിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനമാണ് വചനത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും അധികം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നി എന്നാൽ അതൊന്ന് പഠിച്ചാൽ കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് എൻ്റെ പൊന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞാൻ ആ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് വചനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ഏതൊക്കെ വിധത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായ അദ്ദേഹം പറയുക ഞാൻ അതിൽ രസിക്കുന്നു എന്റെ അണ്ണാക്കിന് എത്ര മധുരം തേനിനേക്കാൾ തേൻ കട്ടയേക്കാൾ നാവിന് എത്ര മധുരം ആ അങ്ങനെ അങ്ങ് പറയുക ഇതുപോലെ വചനത്തിൽ രസിക്കുന്നത് പോലെ വചനത്തിൽ രസിക്കുന്നത് പോലെ പൗലോസ് ഇപ്പൊ ക്രിസ്തുവിൽ രസിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ വേറൊന്നും അതിനോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വേറൊന്നും അതിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതുപോലെ ഉയരത്തിനുള്ളതിൽ ഹൃദയം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നവന് വേറൊന്നിലും ആനന്ദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഉയരത്തിലുള്ളതെല്ലാം ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുക കീബോർഡ് വായിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് സ്റ്റേജിലോട്ട് പോരണേ ഉയരത്തിലുള്ളതെല്ലാം ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫീസ് ലേഖനം പറയുന്നത് സ്തോത്രം സ്വർഗത്തിലെ സകലവിധ ആത്മീക അനുഗ്രഹത്താൽ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം സ്വർഗത്തിൽ എന്തൊക്കെ അനുഗ്രഹമുണ്ട് ആയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം മൊത്തോ ക്രിസ്തുവിലാണ് നമ്മുടെ മേൽ വന്നത് അല്ലാതെ കാളി കാളി അങ്കൽ ശങ്കര പുരി പകലോ മറ്റും കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് വന്നതല്ല ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം അതാണ് സൗപാസ് പറഞ്ഞത് കൃപയാൽ വന്നതാ കേട്ട കൃപയാൽ വന്നതാ മുഴുവൻ കൃപയാണ് വേറൊന്നും പറയാ
ഇപ്പൊ അവനിൽ നമുക്ക് അവന്റെ രക്തത്താൽ അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ക്രിസ്തുവിലാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ഉയരത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉയരത്തിൽ എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇത് മുഴുവൻ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു അവിടെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക നമ്മുടെ കർത്താവ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു അവിടെ നമ്മിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുക നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുക അതാ എഴുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തന ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് ആരുണ്ട് ഭൂമിയിലും നിന്നെയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് അവിടെ നീയേ ഉള്ളൂ പിതാവിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യാൻ പിതാവിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് അവിടെ എനിക്ക് നീയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയും ആശ്രയിക്കാൻ എനിക്ക് നീയേ ഉള്ളൂ ഹലലുയ അപ്പം ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഇടഭായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കുക ഞാൻ ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ള പദം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം അടുത്ത പറയുന്ന ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിക്കുക ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം രണ്ട് ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിക്കണം അവിടെയും ആ ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളടത്ത് സെറ്റ് യുവർ മൈൻഡ് എന്നും സെറ്റ് യുവർ അഫക്ഷൻ എന്നുമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം നിന്റെ മൈൻഡ് ഉയരത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം അലുവിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ മണ്ഡലം വ്യത്യാസപ്പെടണം എന്റെ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചാൽ എത്ര കാലം ജീവിക്കും ഞാൻ എണ്ണി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ തൊണ്ണൂറാ സങ്കീർത്തനം വായിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെ എണ്ണാൻ ഞാനുമുള്ള ഒരു കൃതി ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ ഞാനൊന്ന് എണ്ണി നോക്കി ഒരാൾ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് കരുതിക്കോ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമുള്ള തൊണ്ണൂറ് വർഷം കൂട്ടിക്കോ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഗുണം തൊണ്ണൂറ് സമം മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് ദിവസം ഒരാൾ ജീവിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് വരെയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് ദിവസം ജീവിക്കൂ അതിന്റെ പകുതി നാപ്പത്തഞ്ചായോ പതിനാറായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി അത്രയും കൂടെ ഉണ്ട് പതിനാറായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചോടെ അറുപതായോ ഇരുപത്തോരായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് കഴിഞ്ഞു ബാക്കി ഇനി എത്ര ഉണ്ട് എണ്ണിക്കൂട്ടിയ പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറോടെ ഉണ്ട് അത് ഉറങ്ങുന്നത് ഒരു അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ദിവസം ജീവിക്കാൻ ഒരു അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ദിവസം അത് ട്രാഫിക്ക് കിടന്ന് കാറിൽ ഇരുന്നും പകുതി പോകും പിന്നെ ആകെ പാടെ ജീവിക്കാൻ രണ്ടായിരം ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ അറുപതുകാരുടെ കാര്യമോ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ തീരുന്നതാ അതുകൊണ്ട് അവര് ചിന്തകൻ പറഞ്ഞത് നിത്യത മുതൽ നിത്യത വരെയുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ വഴിയമ്പലത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന പാന്ധനാണ് മനുഷ്യൻ എവിടുന്ന് വന്നേ നിത്യത എന്നാ വന്നേ എങ്ങോട്ടാ പോന്നേ നിത്യതയിലേക്കാ പോന്നേ അതിനിടയിൽ വഴിയമ്പല വാസികളാ അത് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യ ജീവിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അമേരിക്ക ജീവിക്കുന്നു ഈ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ വഴിയമ്പലവാസികള് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ പാടുന്നു ഈ വീട് ഞാൻ വെറുമൊരു പരദേശിപ്പോ ഇവിടുത്തെ പാർപ്പിടമോ വഴിയമ്പലം ഇവിടെ ഞാൻ വെറുമൊരു ഇവിടുത്തെ മോ വഴിയമ്പലം ും തൂണ ഇല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ എനിക്കാരും തൂണ ഇല്ലെങ്കിലും തുണയാകും യേശുവോട് ചേർന്നാൽ മതി ഓ ഇണയാകും യേശുവോട് ചേർന്നാൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ പരദേശികളാ ഇവിടുത്തെ പാർപ്പിടം വഴിയമ്പലവാ അത് മുപ്പതിനായിരത്തി ജീവിച്ചാലും അതിൽ അയ്യായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ജീവിച്ചാലും അതിൽ എണ്ണായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ജീവിച്ചാലും ഇവിടുത്തെ പാർപ്പിടം വഴിയമ്പലം നമ്മൾ വേറൊരു നാട്ടിലേക്ക് പോകാനിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പൗരത്വം ഇവിടെ ജനനം കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ് മരണം കൊണ്ട് ഇത് തീരുവന്നേ 
പക്ഷെ വീണ്ടും ഞാനെടുത്താൽ കിട്ടിയത് മരണം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയല്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ളവരാ അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിക്കും നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിൽ അതാണ് ഒറിജിനൽ അതാണ് ഒറിജിനൽ സ്വർഗം ഇത്ര പ്രസംഗിക്കാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരിടം പക്ഷെ വളരെ കുറച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഹലലുയ അത് നമ്മുടെ അപ്പച്ചന്മാരുടെ കാലത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ സ്വർഗത്തെ പറ്റിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവര് തുടർമാനമായി അവരിതങ്ങ പറയുമായിരുന്നു സ്വർഗഭാഗ്യം എത്ര യോഗ്യം ആർക്കു വർണ്ണിക്കാതിൻ ഭാഗ്യമോർക്കു തോറുമേനി പ്രാവിനെ പോൽ രണ്ടു ചീര ൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞപ്പോ അവരുടെ മനസ്സിനകത്തൂടെ പോയത് എന്തായിരിക്കും നെയ്യമേ പ്രാവിനെ പോലെ രണ്ട് ചിറക ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ശീക്രം ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞെത്തിയേനെ സ്വർഗഭാഗ്യം എത്ര യോഗ്യം ആർക്ക് വർണ്ണിക്കാം അതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ രാജ്യം ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം പോകേണ്ടത് കേട്ടോ വെട്ടി പിടിച്ചതും കൂട്ടിച്ചേർത്തതും ചേർത്തു വെച്ചതും ഓടി നടന്നതും അധ്വാനിച്ചതും നേടിയെടുത്തതും വിട്ടു കളഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും അതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം നമ്മുടെ പൗരത്വം അവിടെയാണെന്ന് നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് ഇത് പോകുമ്പോഴാണ് കുഴച്ചിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇത് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആകെ തുടിക്കുന്നത് ഉള്ളം തുടിക്കുന്നേ പാദങ്ങൾ പൊങ്ങുന്നേ ഉള്ളം തുടിക്കുന്നേ നമ്മുടെ അകത്ത് പിടയ്ക്കുന്ന പ്രത്യാശയായി ഉള്ളം തുടിക്കുന്നേ പാദങ്ങൾ പൊങ്ങുന്നേ എന്നിങ്ങി വന്നെന്നെ ചേർത്തിടും പ്രേമകാന്തൻ എന്റെ പൗരത്വ അവിടെയോ എനിക്ക് അവിടോട്ട് പോകാനുള്ള ആശയ എനിക്കറിയാം ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് പലതും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി പലതും നമ്മുടെ ചിന്തകളെ അപകരിച്ചു പോയി പക്ഷേ ഇനി അപകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ഈ ഭൂമി ജീവിക്കുമ്പോൾ ജോലി വേണം ആരോഗ്യം വേണം സാന്തത്ത് വേണം എല്ലാം വേണം പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് നമ്മുടെ പ്രധാന ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രം അവിടെ അവിടെയാ മിഡ് വെസ്റ്റ് റീജിയന്റെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കൺവെൻഷനിൽ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലേലും ഞാൻ ഈ മണ്ണിന് വേണ്ടി ഉള്ളവനല്ലെന്നും ഞാൻ ആ നാടിന് വേണ്ടി ഉള്ളവനാണെന്നും വേഗം എനിക്ക് അങ്ങോട്ടൊരു പുറപ്പാടുണ്ടെന്നും അതാണ് എന്റെ ഒറിജിനൽ രാജ്യമെന്നും ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തളത്തിൽ പറയാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ചില മാസങ്ങളായി കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരുടെ അധ്വാനം അവരുടെ ബന്ധപ്പാടുകൾ അതെല്ലാം ഇവിടെ സഫലീകരിക്കപ്പെടും
എങ്ങനെയാ നമുക്ക് ഈ രാജ്യത്തിൽ അവകാശം കിട്ടിയ വീണ്ടും ഞാനിടത്തിലൂടെയാ നിക്കോതി മാസനോട് പറഞ്ഞില്ലേ വെള്ളത്താലു ആത്മാവിനാലും വീണ്ടും ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കാൻ ആർക്കും പറ്റുകയല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ വന്നതാ നമ്മളാരും ഈ രാജ്യത്ത് ജനിച്ചവരല്ല വീണ്ടും ജനനത്താൽ വന്നവരാ ഒരു നാഷണൽ സാൽവേഷൻ ഇല്ല ഒരു ട്രഡീഷണൽ സാൽവേഷൻ ഇല്ല ഒരു പേഴ്സണൽ സാൽവേഷനേ ഉള്ളൂ അവനെ കൈക്കൊണ്ടവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ ദൈവമക്കളായി ഈ രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക വീണ്ടും ജനനത്താൽ ഈ രാജ്യത്തിന് നമ്മൾ അവകാശികളായി നമ്മുടെ പേരവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താ ഞാൻ ന്യൂസ് കേട്ടപ്പം നാൽപ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഈ പൗരത്വത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഫേസ് ചെയ്യ മാസങ്ങളായി അവർ ഓഫീസുകൾ കയറിറങ്ങിയിട്ടും കാരണം കൂടാതെ അവരെ റിജക്ട് ചെയ്യുക നാൽപ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകേണ്ടി വരുമെന്ന് സ്തോത്രം ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ ഒരു ന്യൂസിൽ ഞാൻ കണ്ടു ഇന്നത്തെ കാര്യം അപ്പൊ അവരുടെ പേരിവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഉറപ്പാ നമ്മുടെ പേര് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് പ്രോഗ്രാലിസ്റ്റിക് പേരുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു 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 സംഘടനയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റിൽ എന്റെ പേരുണ്ടോ എന്നല്ല എന്റെ പേര് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് എന്റെ അവകാശ സ്വർഗത്തില തീർന്നില്ല നമ്മുടെ ഭവനം അതാ സ്വർഗമാണ് നമ്മുടെ ഭവനം സ്വർഗ ഭവനം ഒരുക്കിയതിൽ വേഗമെന്നെ പ്രിയൻ വന്നിടും കൂടി പറഞ്ഞു സ്വർഗ ഭവനം ഒരുക്കിയതിൽ വേഗമെന്നെ ചേർത്തിടോ പ്രിയൻ വന്നിടും ആ നല്ല നാളിന കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ഭവനം എന്നെ ഭാഷ ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നേ ഉയരത്തിലുള്ള ചിന്തിക്കുന്നേ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിൽ രണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അവകാശം സ്വർഗത്തിൽ മൂന്ന് നമ്മുടെ പേര് സ്വർഗത്തിൽ നാല് നമ്മുടെ ഭവനം സ്വർഗത്തിൽ അഞ്ച് നമുക്കുള്ള മഹാപുരോഹിതൻ സ്വർഗത്തിൽ എബ്രാലേഖനം എട്ടിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നു നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതൻ സ്വർഗത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ കാര്യമല്ല നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ 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 ഹൃദയം സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉയരത്തിലുള്ളതിലാണ് വാക്യം പ്രസംഗിച്ചപ്പോ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു എത്ര മനോഹരമായിട്ടാ ആ പോഷൻ പാസ്റ്റർ വിവരിച്ചത് സത്യത്തിൽ അവൾ അവിടെ നിൽക്കേണ്ടതായിരുന്നു നവമീൻ കുടുംബം പോയതുകൊണ്ടാണ് മരണം സംഭവിച്ചത് അറിയില്ല പക്ഷെ അവിടെ തുടരണമായിരുന്നു പോകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ തുടരണമായിരുന്നു പലരെയും മടുപ്പ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ പലരുടെയും അകത്ത് അസ്വസ്ഥതകളില്ലേ അപവാദ പ്രചരണങ്ങൾ ഇതര നൂതന പഠിപ്പിക്കലുകൾ അതിനായുള്ള ആഹ്വാനങ്ങൾ വെല്ലുവിളികൾ നമ്മുടെ പരമാർത്ഥ മനസ്സിനകത്ത് വേദനയില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആത്മീകന നിരാശ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഏലിയാവിനുണ്ടായില്ല നിരാശ അവിടെ ദൈവം ചെന്നിട്ട് അവനെ അടിച്ചോ ഇല്ലല്ലോ 
പിലാപ്പുറത്ത് തട്ടി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു തല്ലിയതല്ല ശിക്ഷിച്ചതല്ല തട്ടി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു മരിക്കാൻ പോയി കിടക്കുക മതി ഞാൻ എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരെക്കാൾ ഒട്ടും നല്ലവനൊന്നുമില്ല എന്റെ പ്രാണൻ ഞാൻ കെടുത്തോ മതി നിരാശ വന്നില്ലേ വന്നു ദൈവത്തിനത് മനസ്സിലായി എന്നാ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടാ അത് വന്നെന്ന് മനസ്സിലായി ദൈവം അവനെ തട്ടി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ കിടന്ന് ജാഗണ്ടവനല്ല നിനക്ക് ദൂരയാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട് നിനക്ക് മരണം ഇല്ല എലിയാതെ നിനക്ക് മരണമില്ല മരണമില്ലാത്തവനായി അഗ്നി അശ്വങ്ങളിൽ അഗ്നി രഥങ്ങളിൽ നിന്നെ എടുക്കാനാ പ്ലാൻ നിനക്ക് മരണമില്ല അപ്പൊ എലിയാവിന് നിരാശ വന്നു പൗലോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിരാശ വന്നെന്ന് ജീവനോടിരിക്കുമോ എന്ന് നിരാശ തോന്നുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ നിരാശ വന്നു പൗലോസിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ വന്നേക്കാം വന്നേക്കാം സ്തോത്രം യോഗൻ ഞാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് കേട്ടപ്പോ യേശു അവിടെ ഒന്ന് തനിച്ചു പോയി എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊക്കെ കേൾക്കണ്ടാത്ത വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോ ചിന്തിക്കാത്ത വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തപ്പെടുമ്പോ ചിലപ്പോ ഒരു ഭാരം ഒരു സംഘർഷം ഒക്കെ വന്നേക്കാം പക്ഷേ ദൈവം നിന്നെ സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു സീസൺ ഉണ്ട് ആ സീസണ് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പാസ്റ്റർ വാക്കുകൾ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞ സീസൺ ദൈവം സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു സീസൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചിലരെ നോക്കി ഞാൻ ആത്മാവിൽ പ്രവചിക്കാം എന്ന് നീ കരയേണ്ടി വരത്തില്ല കേട്ടോ എന്നും നീ സങ്കടപ്പെടേണ്ടി വരത്തില്ല കേട്ടോ എന്നും നീ തലകുനിച്ച് നടക്കേണ്ടി വരത്തില്ല കേട്ടോ എന്നും നീ അപവാദ വിഷയമാകേണ്ടി വരത്തില്ല കേട്ടോ ദൈവം നിന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദൈവം നിന്നെ സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു സീസൺ ഉണ്ട് പ്രവാചക പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയ കാട്ടിലെ വൃക്ഷങ്ങൾ കാറ്റുകൊണ്ട് ഉലയുന്നത് പോലെ ഉലഞ്ഞു പോയി ഉലഞ്ഞു പോകാം ചിലപ്പോ പക്ഷേ നിൽക്കണം അവിടെ നിൽക്കണം നിൽക്കണം ദൈവം നമ്മളെ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുക പാസ്റ്റർ അത് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ പോയ ഒരു വലിയ ചിന്ത ഇതാണ് സ്തോത്രം ചില റോങ് ചോയ്സുകൾ സ്തോത്രം ചില റോങ് പ്ലേസുകൾ ചിന്തിക്കാത്തത് സ്വപ്നം കാണാത്തത് ഇടുത്തി പോലെ പലരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ റൈറ്റ് പ്ലേസിൽ നിൽക്കുന്നവൻ പെയിൻ ഉണ്ടായാലും അവൻ അതിൽ നിന്ന് ആ സീസൺ മാറുമ്പോൾ അവൻ രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അതിനോട് ചേർത്ത് ഒരു ദൂതൂടെ പറയും ഒരു ദൂതൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം അതെ ഈ ഏലിശ അപ്പന്റെ പന്ത്രണ്ടേ കാളയെ പൂട്ടിക്കൊണ്ട് പിന്നി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഏലിയാവിന്റെ പുതപ്പ് അവന്റെ മേൽ വീണു ഈ ഏലിശയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഈ കാളെ കിട്ടിയേ ദേശത്തെ ക്ഷാമം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടപ്പോ എല്ലാവരും കാളെ വിറ്റ് കുതിരയെ വാങ്ങിയപ്പോ എന്റെ ചിന്ത ഞാൻ പറയുക ഏലിശ മാത്രം പറഞ്ഞാണ് ദൈവം എന്നും ഈ നാട്ടിൽ ക്ഷാമം വരുത്തുകയല്ല ഒരിക്കൽ ഈ മണ്ണിൽ മഴ പെയ്യും അന്ന് ഇവിടെ വേണ്ടുന്നത് കുതിരയല്ല കൃഷി ചെയ്യണമെങ്കിൽ കാളെ വേണം ഞാൻ ഈ കാളെ ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കും ദൈവത്തിൽ മാത്രം ആശ വെച്ച് കാളയെ സൂക്ഷിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഹരലുയ്യ അവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ മഴ പെയ്തപ്പോ അവന് സംശയമൊന്നുമില്ല കാളെ വാടകയ്ക്കെടുക്കാൻ ചിന്തിച്ചൊന്നുമില്ല അവനറിയാം എൻ്റെ കയ്യിൽ കാളയുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് കാളയും കൊണ്ട് അങ്ങ് ഇറങ്ങുക ഈ രാത്രി ഞാൻ ആത്മാവിൽ ദൂത് പറയാം പ്രതിസന്ധികൾ കാണും കേട്ടോ അപവാദങ്ങൾ കാണും കേട്ടോ വിരൽ ചൂണ്ടിപ്പിടിക്കും കേട്ടോ ഹാലലുയ്യ ദൈവിക പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ആ ശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് ആ നിന്റെ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് നിന്നെ വലിച്ചിറക്കാൻ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കും കേട്ടോ പക്ഷെ ഇറങ്ങരുത് കേട്ടോ നിന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിന്ന് ചലിക്കരുത് കേട്ടോ നിന്റെ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ഏറെ കാലത്തെ ആയുസില്ല കേട്ടോ നിന്നെ പൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആമെ പൈശാചിക പദ്ധതികൾക്ക് ഏറെ കാലത്തെ ആയുസില്ല കേട്ടോ നിൽക്കണം ദർശനത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കണം ഒരിക്കൽ ദൈവം നിന്നെ സന്ദർശിക്കും 
ഹലലുയ്യ ഈ കാലം എൻ്റെ ചിന്ത ഞാൻ പറയാം വിശ്വാസ ത്യാഗത്തിൻ്റെ സീസണാണ് എൻ്റെ ചിന്തയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മേഘപ്രത്യക്ഷതയുടെ സഭാപരമായ ലക്ഷണം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശ്വാസ ത്യാഗ അപ്പോസ്റ്റസിയ സ്തോത്രം ഈ വിശ്വാസ ത്യാഗം ഒത്തിരി ആളുകളെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നുണ്ട് ഹലലുയ്യ ഉള്ളെന്നൊന്ന് കറിയുന്ന ചില മനുഷ്യരുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം ഒരു 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 സ്തോത്ര ശേഷിപ്പിനെ ഒരു ശേഷിപ്പിനെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് ഉയരത്തിൽ ശ്രദ്ധ വെക്കുക ഉയരത്തിൽ ഉള്ളത് ചിന്തിക്കുക ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് പറയാനുണ്ട് കർത്താവ് ഞാൻ ഉയരത്തിൽ ഉള്ളതിൽ ശ്രദ്ധ വെച്ചോളാം ഉയരത്തിൽ ഉള്ളതിൽ ചിന്തിച്ചോളാം ആമീൻ യേശു എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് പിതാവിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഇടമായ ഉയരത്തിൽ ഉള്ളതിൽ അടുത്ത രണ്ട് പദങ്ങളോടുണ്ട് ഇവിടെ കേട്ടോ സ്തോത്ര ഒന്ന് നാം മരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ദൈവത്തിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അബത്വമൊന്നുമല്ല സ്തോത്രം ഒരിക്കൽ നാം പാപത്തിൽ മരിച്ചു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ നമ്മൾ ഉയർത്തു അലലുഹ്യ സ്തോത്രം ഇനി ഒരു ശാരീരിക മരണമുണ്ട് അതിന് രണ്ടർത്ഥങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ന് നാം മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നും രണ്ട് ശാരീരികമായി ഒരു മരണം നടന്നാൽ നാം നേരെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മറയപ്പെടും എന്നുള്ളതും അന്നാവൃത്തിയാശയ ഏഴ് ദിവസവും പതിനാല് ദിവസവും നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസവും ഒന്നും ഇവിടില്ല നാം മരിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ദൈവത്തിൽ അത് എന്നെ അനുഭവമായിരിക്കും ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ദൈവത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പതിനായിരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരനെരോനിൻ പനീ പുഷ്പം പതിനായിരങ്ങളിൽ പുഷ്പം അവനോട് കൂടെ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ ചിന്ത പറയാം നമ്മൾ ഈ ഹോളിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് പോലെ സ്തോത്രം ആ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിനകത്തേക്ക് ദൈവത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ഒരു ദിവസം പൗരസുറയം നാം മരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ദൈവത്തിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അടുത്ത കാര്യമാണ് നമ്മൾ അവനിലാണ് ഇവിടെ തീരുകയല്ല ഇവിടെ ഒതുങ്ങിയല്ല ആരടി മണ്ണിൽ നീറി ഒടുങ്ങി അവസാനിക്കുകയല്ല ശരീരത്തിന് ഇവിടെ നാശമുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ആത്മാവ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ദൈവത്തിൽ മറയപ്പെടുന്നു നമ്മൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോ ഒന്നുമില്ല അതൊക്കെ ഇറങ്ങിയത് തെയ്യം വേണ്ടതൊക്കെ തന്നു സമൃദ്ധിയായി തന്നു നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലക്ഷ്യം എന്താ നമ്മുടെ സ്വപ്നം എന്താ നമ്മൾ എന്താ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്നേ നമ്മളൊരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വരുമ്പോ നമ്മുടെ ചിന്ത എന്താ ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോ നമ്മുടെ സമർപ്പണം എന്താ എന്തിനാ നമ്മൾ നമ്മെ ഒരുക്കുന്നത് ഈ ബേസില ഈ ബേസില ഹലലുയ നാം മരിച്ച നമ്മുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ദൈവത്തിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അടുത്ത പദം നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോ നാം അവനോടുകൂടെ തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടും ഹലലുയ ഇതൊക്കെ കേട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയത് ഇതൊക്കെ കണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയത് പക്ഷെ യാത്രയിൽ എവിടെയോ ചിലതൊക്കെ കൈമോശം വന്നുപോയി 
പൗലോസ് കൊലോസിയ വിശ്വാസികളോട് പറയുക നോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചിന്തയെ നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തെ നിങ്ങൾ ഉയരത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള സർവ്വതുമുള്ളത് ായിട്ടുംത്തുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു ഭക്തി കേടും ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു ഭക്തി കേടും അടുത്തത് പ്രപഞ്ച മോഹങ്ങളും വർജിച്ചിട്ട് വർജനമുണ്ട് വർജനമുണ്ട് ഭക്തി കേടുകൾ അയ്യോ ഈ കാലഘട്ടത്തിന് മുഖം മുന്തിരയല്ലേ ഭക്തി കേട് ഭക്തി കേട്ട് സ്ത്രോത്രം രണ്ടു പത്രം ലേഖനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് ഭക്തന്മാരെ പരീക്ഷയിൽ നിന്ന് പിടിപ്പിക്കാനും വിടുതൽ ഭക്തനെ ഉള്ളൂ ആരാ ഭക്തൻ ഞാൻ ഭക്തൻ എന്ന് വേദിയിൽ പറയുന്നവനല്ല ഞാൻ ഭക്തൻ എന്ന് എഴുതി പിടിപ്പിക്കുന്നവനല്ല ഞാൻ ഭക്തൻ എന്ന് സ്വയം പറയുന്നവനല്ല ദൈവ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നവൻ അവരെ പരീക്ഷയിൽ നിന്ന് പിടിപ്പിപ്പാൻ നീതി കെട്ടവരെ വിശേഷാൽ മലിന മോഹം കൊണ്ട് ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നവരെ ന്യായം വിരിപ്പാനും ആറിയുന്നുവല്ലോ ഭക്തി കേടിന്റെ ലോകത്തിന് ന്യായവിധി ഉണ്ട് ഭക്തി കേടിന്റെ ലോകം എന്ന് യോനയുടെ കാലത്ത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം സോതോമിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭക്തി കേടിന്റെ ലോകം അത് വർജിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വീഡിയോ നിങ്ങളെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൃത്യമായി ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി നമ്മളെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മറക്കരുത് എവിടെ ചെന്നാലും ഉണ്ട് അത് അപ്പൊ ദൈവമാണ് നമ്മളെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് അവന് ഭക്തി കേടില്ലെന്ന് പറയേണ്ട ദൈവ സ്ത്രോത്ര ഭക്തി കേട് വർജിച്ച് പ്രപഞ്ച മോഹം വർജിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ സുബോധത്തോടും നീതിയോടും ദൈവഭക്തിയോടും ജീവിച്ചു പോരേണ്ടത് നമ്മെ ശിക്ഷിച്ചു വളർത്തുന്നു സ്ത്രോത്രം നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുക ഈ തേജസ്സിന്റെ പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ സമയത്തിന്റെ പരിധി ഉള്ളത് കൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുക ഇത് കാത്തിരിക്കുക സ്ത്രോത്രം തേജസ്സിലൊന്ന് വെളിപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി ശ്രദ്ധ അവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് ജീസസ് ചിന്ത അവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്ത്രോത്രം കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ പിതാവിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ഇട ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കാൻ എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് ദയവായിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട് കണ്ണുകളെ കർത്തൃ സന്നദ്ധത അടച്ചാട്ട് അവൻ വരുന്ന നാളിൽ എന്റെ
എഴുപതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ കായംകുളത്ത് ഒരച്ചായൻ മരിക്കാറായി കട്ടിലി കിടക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അനുജ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജൻ ടി പി എം ചർച്ചിൽ ഒരു പാസ്റ്ററായിരുന്നു വാളകത്ത് ഈ വിവരം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ കട്ടിലിന്റെ സൈഡ് കിടക്കുക അച്ചായൻ അപ്പോ ടി പി എമ്മിലെ പാസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത അച്ചാനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഞാൻ അച്ഛനെ നടുക്കോട്ടൊന്ന് മാറ്റി കിടത്തട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അച്ഛൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് കുഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്കറിയത്തില്ലേ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ ഇവിടെയുള്ള ഇരിപ്പിടത്തിലൊക്കെ ഇരിക്കുക എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച ദൂതന്മാർ വരുന്നത് നീ കണ്ടോ അവർ വന്നാൽ അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ ഈ കട്ടിലല്ലാതെ വേറെ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാന് സൈഡ് ചേർന്ന് കിടക്ക അവരിവിടെ വന്നിരിക്കട്ടെ അത് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഭക്തന്റെ അതിരത്തി വന്ന പാട്ട ശുഭ്രവസ്ത്രധാരിയായി എന്റെ പ്രിയന്റെ മുൻപിൽ ഹല്ലൂയ്യ പാട് ഞാൻ ഏറെ നാളായി കാൺമാൻ ആശയായി കാത്തിരുന്ന എന്റെ പ്രിയനെ കൈയൊന്നും അടിക്കണ്ട ആ കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തി പിടിച്ച് ഹലരുയ്യ ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ആ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിച്ച് മനുഷ്യരെന്നുള്ള നിലയിൽ പലതും ഞങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ മറ്റു പലതിലും പോയിട്ടുണ്ട് ചിലതിലൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു മടങ്ങി വരുന്നു മടങ്ങി വരുന്നു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ഇടമായ ഉയരത്തിലുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ വെക്കുന്നു കർത്താവേ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിന് കൃപയ്ക്കുമായി സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ ജനത്തെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ജനത്തെ കൊണ്ടുപോകണമേ ദൈവനീതിക്കും കരുണയ്ക്കും നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ